我们小孩的短期。有人在吗？有人在吗？请问您找谁啊？啊，我找一位住在这儿的高耀宗。这里已经没人住了，孙家上个星期全都搬走了。好像坐船去了台湾了吧孙家上个星期全都搬走了，好像坐船去了台湾了吧？好啦，妈妈，我累了，我想睡觉。乖，咱们找个地方住下，你就可以好好休息了。哎呀，你这么小，要你坐了这么久的船，辛苦你了。你爹如果知道你这么听话，一定会更疼你的。老板，算账了。哎，看看喽，哎，今天的主菜，哎，饭菜喽。多少钱？总共一块钱。来，来。啊？呃，呃，不收不收。为什么呀？银元券现在已经没用了，我们现在是要新台币。卖菜喽，卖菜。可是我只有银元券。那我身上的钱不都成了废纸了？你可以到银行换嘛
，不过我看换不了多少。在前面，啊、哦，就是这件、啊，谢谢。嗯没关系，就算没有钱，凭我的体力，凭我的体力，总该不会饿死。爹，我一定会找到药宗，我一定会找到药宗的。老板娘。请问你们这儿需要人吗、啊？我们这儿不缺人。工作可以做吗？啊，我们这边没活给你做。工作的，等妈找到了工作，赚了钱，你就不用那么累了。嗯，哼，你走我们的工作你是做不来的，我可以做得来的，我会缝衣服的。我们的工作不是缝衣服，是操作机器。哦、再说了，每天呢都是站着。依我看呢、啊，你挺这么大一个肚子，应该是快生了吧？我万一要是哪天工作的时候你生产了怎么办？我不会耽误到工作的，而且我学东西很快，我可以很快就学会怎么操作那些仿布的机器。哎呀，不行不行的，就算呢、啊、你肯吃苦也肯学，可是啊你才来台湾。是吧
，又没有人给你做担保，我们还是不能雇佣你，真的很抱歉，你还是另谋高就吧。我保证，我是安分的良民，我会认真做的。这位大哥，麻烦你心情好，给我个机会好不好？我一个人在这，我无依无靠的，而且我还要养孩子。真的很抱歉，我也爱莫能助啊。妈妈找不到工作了，怎么办？没关系，工作再找就有了，别担心啊。报告总经理，作业员已经涨到八成了，还在继续争人手。向银行贷款的下文怎么样？现在政府鼓励加工外销，不但有外销抵税政策。还有低利率贷款方案，我看应该是没问题的。很好。我们的纺织厂现在要扩编，需要更多的人手，叫人事处加快动作，多招收一些作业员。是。进来，董事长，你怎么来了？不在家里陪雅婷啊？嗯，今天雅婷的精神很好。还有，纺织厂刚刚成立没多久，很多事情还没有上轨道。我认为还是自己过来亲眼看看比较放心一些。你整天埋头在这里，难怪雅婷怪你不关心她。雅婷怀孕。反应很大的，再加上水土不服，整天喊着要回省城。你是不是多关心关心他？嗯，我会的。嗯，还有董事长，呃，我想把公司的股份由挂名的外商公司，慢慢转移到本地注册的公司名下，因为这样的话，呃，税率还有贷款的优惠会提高很多。您认为这样可行吗？以前以外商的名义投资。只是为了规避禁止持有外币的法令，现在没有了这层顾虑，当然可以按照你说的做了。亚宗，这个事你就去办吧。好的，嗯啊，还有人手不足的事情，我认为录取的条件可以再放宽一些，因为这次很多来应征的人都是刚刚由内陆过来的，找不到保人。我觉得如果取消这个限制的话，应该很快就可以找到足够的人手。嗯，姚总啊，你这么认真的做事，我真的没有失望了。今天巡视完工厂，就早点回家吧，别在这儿一待就是一整天，三更半夜的才回家。老是让雅婷抱怨，说我霸占你。<笑>知道了，夫人，汤好了。啊雅婷，你先吃一点，你不饿，孩子饿呢。孩子的爸爸都不关心孩子饿不饿，你们关心有什么用？哎，你看，耀宗回来了。怎么了？又生气了？啊？耀宗，嗯。哇，这么好喝的汤都没人喝啊！来来来，哎呀，乖，我喂你喝好不好？哎呦，怎么要宗回来你反而哭了呢？我知道，要宗就是嫌我肚子大了样子难看，整天往外面跑。
不愿意在家里陪我。哎呦，你这说的什么话嘛？没有的事。啊。哎呀，傻老婆，我的傻老婆，你怀孕的样子呢，很美的，是真的。只不过呢，爸爸的事业刚刚转移过来，所以呢，有很多事情需要我亲自去处理呢。你看呢？不只是我一忙就忙一整天，爸爸也一样啊。可是呢，不管我人在哪里，我的心呢都在想你呢。嗯，你骗我，就是嫌我样子难看，你烦我。如果我嫌你烦的话，我怎么会提早回来呢？我就是挂念你，还有你肚子里面我们的小宝宝。我知道呢，你现在不舒服不开心。好了，我答应你，等你生完之后呢，我就带着你到处去玩，无论你想去哪儿，我都陪着你，好不好？高不高兴？真的？当然是真的。好了，不哭了啊！傻老婆，喝汤好不好？嗯。来，先喝汤，喝完汤之后呢，我再陪你吃饭，好不好？嗯。世局这么乱，来台湾的人这么多，不知道爹和大姐在那边过得怎么样。秋菊和正阳盼不到我回去了，不知道心里会有多难过。老板娘，不好意思啊，请问你们这儿需不需要人手啊？哦，我们小店请不起人的，看这生意。再说你这肚子也快生了吧，做不了多久的。除了多少没关系的，我只要付得起房租。啊，我我可以吃这儿卖剩下的东西的。婶婶，我不会吵，我会帮忙的。知道你乖，可是我也没办法呀。你们啊，再去找别的活做吧。啊、哦、啊、哦！谢谢你啊。妈妈，没关系，工作咱们慢慢找，再找就有了。
心疼，你居然还生在了路上，这脐带是你自己咬断的吧？要不是这孩子机灵啊，跑回来找我，你和这孩子就要死在路上了。哎呀，阿弥陀佛，真是罪过哟！我要是知道你撑不下去了，我绝对不会赶你走的。我的孩子呢？啊，在这儿。你看，是个女孩，有点轻，有点瘦，不过精神还好。谢谢你帮忙，嗨，谢谢。别说这些了，大家都是离乡背景的，不互相帮助怎么行啊？既然你在我家外头生产，这也算是缘分。我虽然请不起人，但是也不动两张嘴吃饭。你要是同意的话。走完月子啊，就留在我这儿帮忙吧。工钱虽然多给不了你，可是吃的喝的算我的，好吗？谢谢。这样，我谢谢婶婶。谢谢婶婶。正阳，乖，乖。嗯，这样你看，妹妹在笑呢。妹妹好漂亮哦。嗯谢谢。来，秋菊，吃饭了。我给你啊炖了碗黑鱼汤，这黑鱼啊对孕妇最补了。这怎么好意思呢？阿宽神，你帮我坐月子还这么费心。嗨，大家有缘嘛。再说，正阳这孩子小小年纪这么懂事，还老帮我做家务，让我啊轻松不少呢。也难为你们母子了，千里迢迢来找丈夫。哎，这么懂事的孩子，这做爹的怎么舍得丢下他呢？阿宽婶，我月子反正也快做完了，过几天我就可以下床做点事，松松筋骨。嗨，不急，反正啊也没什么事做，你就好好休息，养好身子再说吧。哦，对了，阿宽婶，我听这外头的风雨声，好像不小啊。哦，听说啊，台风要来了。婶婶，什么是台风啊？啊，台风啊，这台湾啊是海岛，特别容易刮台风，到时候风大雨大的，你们可千万别出去啊，危险的很呢、啊。也不知道这房子能不能挡得住这回的台风呢
，我去让邻居啊帮忙把房子修得牢固一些。是外面风雨声太大，吵你睡不着了，还是被我吵醒了，睡不着了？你刚才做梦在叫谁？没有。你在叫秋菊和正阳。我，我只是做了一个梦。时候不早了，你睡吧。你为什么会梦到林秋菊？是不是你心里还有他们，还有那个家？没有啊，我。我真的只是恰好做了个噩梦，你别多心啊。不是我多心，别以为你不说我就什么都不知道。自从我们结婚以后，有的时候你以为我睡着了，你就坐在一边发呆，长吁短叹。我知道你在想什么，你在想林秋菊。你在想那个家？被我说中了，对不对？你们已经离婚了，可是，在结婚的那一天，林秋菊还跑来找你，追着车跑。你以为我没看到是不是？虽然你没有下车，可是你脸上的表情我一直都记得。以后会跟我结婚，以后会离开林秋菊。我没有后悔，我真的没有后悔，我真的没有。我我只是觉得，觉得我自己有点对不起秋菊。你有什么对不起他的？你给了他们钱是他们自己不要，还来纠缠你。他想让我不能结婚，想让我肚子里的孩子没有父亲，是他对不起我呀。雅婷，雅婷，耀宗。耀宗，你们怎么了？没事的，没事的，你们早点休息吧。雅婷，我早已经跟他们断绝了关系了。我的心里，只当你是我的妻子。那你为什么还要梦到他？你是不是心里还有他？你是不是心里还有他呀？是不是？不是的。我只是，我只是把他当做自己的一个亲人。再说，血浓于水，我总不能忘了我爹和我大姐，是不是？你心里只有他吗？你对我和孩子都不管不顾的，你后悔来太晚了，对不对？你走啊，你去找林秋菊，你走啊，你走啊！你讲讲道理好不好？雅婷，放开我，你放手！你要去哪？雅婷。你要去哪儿？我去找你的好父亲，我去找你的好秋菊。哎，雅婷，放开我！哎
。雅婷，雅婷，你都半夜了，你跑哪儿去啊？不是找我的好老婆，放开我！雅婷，雅婷，雅婷，冷静点。雅婷，雅婷，雅婷，雅婷，放开我，放开我！雅婷，雅婷，雅婷，雅婷，雅婷，雅婷，啊，雅婷，雅婷。雅婷，快送医院！雅婷，谁呀？没错，快到医院吧，挺住！快一点，雅婷快撑不住了。怎么还没到医院呢？最好雅婷没事，否则我不会就这么算了。灾难，让我来承受，让我来承受。快，快，医生，我女儿跌下楼了，快点啊，快啊，快点，快点，快点，快，快一点。没事了，你可以进去看看你的孩子。小心点，小心点啊！快点，孩子没有外伤，但是有脑震荡的现象。如果明早他能醒来，这就没事了。那如果明天醒不了呢？呃，这一切都得再看看。知道，你是个勇敢的孩子，妈在这里陪你，等你好起来，肯定会没事的，你一定会好起来，一定会好起来。令媛已经没事了，哦，啊，但是她好像有点动了胎气。为了安全起见，最好还是住院安胎。啊，如果这几天胎儿的心跳和生长都正常了，那就可以出院了。哦，哦，对了，你们现在可以进去看他了。好，啊，但是现在病人需要安静和休息，最好不要让他受到任何的刺激。病人的情绪会影响到身体的反应，这对安胎也是会有影响的。啊，我们会小心的。好，那就这样了。哦、谢谢医生，不客气。还好雅婷没事，孩子也没事。哎呀，耀宗啊，你明明知道雅婷怀有身孕，脾气不好，你还要跟她吵架，你就不能让她一点吗？妈，好了好了，雅婷的脾气谁不知道？这也不全是耀宗的错，耀宗啊，这一次是虚惊一场，以后你可要小心一些，千万别再出这种事。我知道了
起来，你有没有不舒服？好疼的疼！我有点想吐，想吐，那那我去给你找大夫来，你等着。他的脑震荡现象很轻微，我给他开点药吃了，休息一会儿就可以出院了。啊、谢谢医生，谢谢。整、啊、牙，你要乖哦，没有问题了。嗯，乖。醒了，你可把妈给急死了。妈，我怎么了？你莽莽撞撞的，从楼梯上摔下来了。不要说孩子差点没保住，连你的命也差点没了。是啊。你怎么又哭啊？不哭啊，不哭，别难过，哭多了会伤身子的。你们干嘛要救我？还不如让我死了算了。哎呦，你看，你看，你这又说傻话吧？我们都照顾了你一夜，你怎么这么说呢？亚婷，对不起，都是我。你别哭了好吗？别哭了，我不会再伤害你。你安心养胎，我答应你，我哪都不会去，我就陪着你，好不好？耀宗，你要是爱上别人，那我就不要活了。不会的，你别胡思乱想了，好吗？啊，乖，别哭了，啊。在这儿坐，我去帮你交钱和办出院手续，你到那跑。嗯。阿妈，你们一晚上都没睡了，快回去休息吧，我在医院陪雅婷。这女儿是我生的，怎么一颗心只向着你呢？成天为了你吵吵闹闹的，耀宗啊，以后。你凡事多让着雅婷，别再惹她生气了啊！我会的。这几天啊，你就别去工厂了，一切等雅婷出院以后再说吧。可是，该办的事情，我会找人替你处理的。哦，你不用送我们了，赶快进去陪雅婷吧。嗯，那我不送你们了。嗯。亚婷和耀宗两个人啊，三天两头的吵，这怎么行啊？哎呀，年轻人吵吵闹闹是难免的，别操那么多心了、啊。怎么了？怎么了你？啊，没事。奶奶，你的包包。啊，谢谢你啊，小弟弟。嗯，谢谢谢谢。正阳，我们回家了。妈。爷爷奶奶再见。哦。好可爱的孩子，我们马上就有自己的孙子了，用得着羡慕别人的吗？说的也是，将来啊，雅婷生的小孙子不知道有多可爱呢。这个丫头将来做了妈就会知道了，我当初带她带的有多辛苦啊。希望她生完孩子以后，脾气能收敛一些，要不然。真是吃不消。哎，阿寒回来了。哎，正阳，你的伤怎么样？全身我没事。哦，一点小伤，没事的。嗯，没事就好。吓死我了
，吉人天相，真是吉人天相呢。幸好大家都平安，人没事就行了。来喝水。哎呀，我这房子啊，被吹得乱七八糟的，这两天啊，没法做生意了。啊、阿宽婶，如果你不介意的话，我想去纺织厂应征做业员。我之前大着肚子，人家不肯用我。嗯，现在我孩子也生了，月子也快做完了，我想再去试试，一个月有八十块钱呢。我知道，那是个大公司，条件很好的。你要去应征啊？我当然赞成了。啊、嗯，不过他们说还需要个保人。我只认识您，我。你别担心，隔壁的太太啊，也去纺织厂应征作业员了，说是急需人手，不用保人的，只要身体健康、品性良好，几乎啊都会被录用的。你快去试试吧，白天我帮你带孩子。谢谢你，谢谢。好了好了，来。秋菊啊，想不到你手艺这么好，很会做菜啊。没什么，都是家乡小吃。妈，我饿了，我好饿哦。好了好了，吃啊，快吃饭吧。秋菊，吃饭吧。那，吃，多吃一点正阳。哦，阿宽婶，纺织厂录取我了，以后啊，我可以付你房租和吃饭的费用。嗯，还有，你帮我带小孩，我也会补贴您一些钱的。你别说这么见外的话。我这小店生意啊，冷冷清清的，没什么事情做。正阳跟念慈陪着我，我反倒开心了呢。<笑>念慈真是有福气，遇到你这样的贵人，不然他没有足月就出生，我真的担心他会不好养。你别想这么多，台湾人有句话说得好，叫一只草一点露，意思是说。再微不足道的小草啊，老天爷也会天天给他一滴甘露，让他成长。何况是人呢？没错，一只草，一点露，天无绝人之路。一、二、三。各位，今天董事长亲自莅临工厂，请大家对董事长说：“早，董事长早。”嗯，各位辛苦了，请大家继续努力，好好的做，谢谢大家。各自解散。董事长，请。阿玉，为什么上工前要先集合做体操？哎呀，这是老习惯，说这样能够提高士气，培养情操。哦，管他呢，上面规定的，照做就是了。可惜今天来的是老董，要是老总来训话就好了。是啊，老总又年轻又帅，就是他夫人生了一就住院了，老总天天在医院陪他。所以没时间来工厂了。<笑>有这么好的老公啊，要是我的就好了。<笑><笑>马上就要开工了，哎，好，好的，大哥。乖不乖啊？有有没有听阿宽婶的话？嗯，我看看。正阳乖得很，还帮客人擦桌子呢。哦，人家都说呀，这孩子可好了。<笑>因为一整天只有一个客人，我都没事干。我做的菜啊，实在是不合台湾人的胃口。秋菊啊，我倒是觉得你应该开个饭馆。你做的菜啊，比我做的好吃多了。我妈会做芋包，好吃的芋包。真的啊？哎，那你怎么不接着卖下去呢？那是在家乡做的营生
如今在这儿，我也不知道玉包合不合这里人的口味。我想，先攒点钱，然后再做打算。喏，妈给你带了什么？我有玩具车车喽。<笑>知道你的女儿出事了吗？她长得跟你很像，你见到她一定会很高兴的。大姐，家俊，你们好吗？我在这里，一切都很好，很平安，请勿挂念。妈，哎，太好了，总算出院了。<笑>快回房休息，一会儿我拿补品给你吃啊。妈，这两天在医院待的我都快烦死了。那医生能让我出院，说明我已经好了。我想出去走走。哎呦，不行，你的胎不稳，要多躺着，别乱走动啊。是啊，那你就先休养几天，我去给你买些书，买些唱盘回来给你解解闷儿。为了我们的孩子，你就多忍一忍，好吗？你看看，你住院多久，耀宗就陪你多久，他都不嫌累，你就别再任性啊。啊，耀宗啊、嗯，老爷叫你今天去工厂一趟，要开会。哦，好啊，那我一会儿换件衣服就去。嗯，我开完会之后呢，就马上回来陪你。你现在呢，在家好好休息，好不好？嗯，上楼去吧。嗯，去吧。哎、嗯这么多天没去工厂，很多事都给耽误了。一会儿开会，要是搞不清楚现在的营业状况，那可怎么？小路子，哎，开快一点，我赶时间呢。啊。